不用说，我不想看到你。明天警察局让我们去接鬼爷，是，<笑>太好了，明天我亲自把鬼爷接回来。中<笑>奖，我原本。希望钱中介和姐姐能过上幸福的生活，可现在钱家破败，我不能看着中介受苦。钱中介，钱中介，中介你没事吧？中介，放开，我不用你管。啊，中介，咱俩是结发夫妻，我当然要管你了。我钱家已经破产了，你个千金大小姐，何必跟着我受苦呢？仲杰，你听我说，虽然你们钱家破产了，但是我会一辈子跟着你的。俗话说，夫妻同源，同甘共苦，所以你放心，我林碧君会一直在你身边陪着你的。走吧，我们回家。走。来，慢点。哎，慢点。快，睡会儿吧啊。消失不见。钱中介，你和胭脂是不会有结果的。我劝你还是放下吧钱家破产了，但是我会一辈子跟着你。俗话说，夫妻同源，同甘共苦。所以你放心，我林碧君会一直在你身边陪着你的。
不一。不一。您在里面受苦了。我不是告诉过你们，我不想再沾惹江湖上的事了吗？你们为什么还来救我呢？鬼爷，你可是我们的主心骨，你要是不在，我们遮天会会被灭掉的。可我也不想跟仲杰作对，他是官，我是贼，我已经没有娘了。我不想唯一的弟弟都离开我，鬼爷，钱仲杰现在已经不是警察了，您不用担心那么多。你说什么？仲杰他不是警察了？难道家里进贼了吗？进贼了呢，没吓着您吧？好了好了好了，进去说话，进去说话啊！快，胭脂，你赶紧收拾一下东西，这个地方不安全了，跟我一起走。各位，我们钱家已经败了，再也不能耽误你们了。你们都走吧，谢谢。一姐，连你也要离开？老爷平常对我恩重如山，现在正是困难的时候，我本该留下来帮你，可是多一个人，就多一张嘴，我不能给钱家添麻烦了。也好，也好。那你找到了夏家没有啊？我在仁济医院找了一个护工的活，勉强还能够糊口。老爷，我有时间还会回来看你们的。老爷，我走了，您多保重。要有机会，我再请你回来。嗯。仲伟。你回来了，哎，钟伟，家不成家，回来反而被拖累。都走吧，走吧。义父，不能走啊！一走就等于是做贼心虚，所有人都会认为你真的就是杀了尹啸天的凶手
，鬼爷，鬼爷，鬼爷。鬼爷，我把各堂口的堂主都叫过来了，商量一下接下来的计划吧。我们遮天会就剩这么些人了吗？您进去的这段时间，我们群龙无首，营时又趁火打劫，我们损失了不少人马。鬼爷，现在您既然回来了，我们大家又有信心了，都盼着跟营时来一场生死决斗呢。杀！杀！营时的实力。原本就比我们强。这次我们的地盘被他们蚕食不少，实力更大不如以前。如果在这个时候跟营氏硬碰硬，对咱们一点好处也没有。鬼爷，营氏现在步步紧逼，难道我们还要退让吗？不是退让，而是要讲究方法。面对极其强大的对手，咱们要避其锋芒，从内部着手，在各个击破。顾爷，什么意思啊？我的意思是，如果我们从营氏内部找一个内鬼，里应外合，才有机会战胜营氏。内鬼，我倒是有个人选。谁你能不能做点靠谱的事情啊？不是，钱仲杰，我真的就是去开锁的，我还以为……你还以为什么呀？就这么不让我省心啊？你能不能不要上来就冤枉我？你知不知道，我这么做只是我做的这一切都是为了你好，为了我好？嗯，你为了我好就去开别人家的锁，啊？你这是为我好吗？你这是为了我好还是想害我呀？你说话能不能不要这么难听啊？我要真想害你，我傻了吗？真想害你，我就不要这肚子里的孩子了。喂，我告诉你啊，你想干嘛我不拦着你，但是你拿孩子开玩笑，我绝对不饶你。哎，好了好了，队长，你们俩别吵了。那个房子的主人我认识，我已经跟他解释过了，现在没事了。阿才，麻烦你了。你的事就是我的事，你跟我客气什么呀？你赶紧把嫂子带回去吧，她现在怀着孕呢。哼。哎，喂，喂！哎，回来，你要去哪儿啊？你刚才不是说你嫌我烦吗？我离你远远的，省得你嫌我烦。好了，你走回去要两个半小时呢，还是坐车吧？不用了，你手头也不宽裕。不行，必须要坐车。钱仲杰，你到底烦不烦啊？我都跟你说了，我走路回去可以的
，你用得着重复一百遍吗？什么重复一百遍啊？从刚才到现在，我一共重复了两遍，你数学不好吗？喂，不是数学不好，你刚才不是说从家里走到这儿要花两个小时吗？但本姑娘走回去只需要一个小时。怎么可能？你开什么玩笑？哼，不会了是吧？你刚才说的是呢，两个半小时，这不。一个半小时，然后又是一个半小时，两个半小时加在一起，是不是就等于一个小时啊？你别跟我玩这样的文字游戏，你幼不幼稚啊？对，不是幼稚，我不仅幼稚，还俗不可耐，行吗？你既然这也看不惯，那也看不惯，那你干嘛还缠着我？啊？你是不是同情我，还是想折磨我？我告诉你，钱仲杰，本姑娘不吃这一套。你再说，你信不信我打你？凶凶凶！一天到晚就知道凶，了不起啊！要打我是吧？好啊，打就打，要不打这儿，冲这儿打。那燕志，我告诉你，老公打老婆天经地义。过来，我都说了嘛，我不坐车。干嘛？哦喂，喂，哦喂喂，干什么？喂，钱仲杰，把他送到孔家弄三十二号。如果他从半路下车的话，小心我请你到警察局喝茶。好的，好的。这一千都给你了，谢谢谢谢，快去，跪下车啊！钱仲杰，哇，钱仲杰，钱仲杰，钱仲杰，喂，哎，喂，钱仲杰，五爷，你看，哎，玲玉呀，哎，哎，嘿嘿。阮玲玉，你还给我！现在上海滩最红的电影明星，不可能会喜欢你这种一无所有的小瘪三的。不可能的！我告诉你，我阿四早晚有一天是会出人头地的。阿四，现在就有个机会让你出人头地，就看你敢不敢了。什么机会？跟我们合作，干掉迎战。你就是赢氏的老大，你说的是真的。不过，你得先配合我们演一出戏。嗨，演戏，这个我最拿手。我家玲玉所有的电影我都看过，我从她身上学了不少演技，什么背台词啊啊，摆造型。别说那些没用的。我们让你怎么做，你怎么做就行了去通知少爷，快点！跟我来。四爷，进来可好啊？怎么今天这么有空，来我们的营氏车站逛啊？啊，营氏的车站？你叫他一声，听他答应吗？哼，大鹏，你想找死是吧？啊！我懒得听你废话，识相的赶紧滚！告诉你，从今天开始，这车站就是我们遮天会的了。<笑>那你得问问我手中的斧头答不答应，是吗？那我倒要看看，是你营氏的斧头厉害，还是我遮天会的刀快。
，兄弟们，给我上！上！呀！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！这！等久了吧？没事，姐姐，我这次叫你过来，是因为我听说钱家破败了，所以我带了一些首饰。这些首饰值不少钱，我想你把它去当了，还可以补贴一些家用。姐姐，你就拿回去吧。嗯，胭脂，谢谢你的好意，你还是拿回去吧。钱家虽然破败了，但是好歹在杨树浦路留下了一个小药摊。当年公公就是靠摆药摊起家的，我相信只要努力的话，我们失去的迟早会回来的，所以你用不着帮我们。姐姐，我不是这个意思，我是想说，其实这些首饰都是以前钱仲杰买给我的，啊不。是买给你的，所以它原本就该属于你啊！你不用想那么多，嗯，还是收下吧。行吧，那我就先收下了。妹妹，不要怪姐姐心狠，你跟钱仲杰还是早了断的好。这样，药摊那边还缺人手了。我也不能待太久，我还要回去帮忙呢。我先走了。的现在都给我滚蛋！回去告诉迎战，这车站从今天开始就是我们遮天会的。顺便再叫他带着钱来，把阿四这个兔崽子给我赎回去。兄弟们，你们先回去吧。今天我阿四栽了，我不能连累你们。你们马上回去告诉少爷，我我阿四对不起他，没把他守好车站，让他不用来救我了。滚蛋！兄弟们，都给我听好了！从今天开始，这车站就是咱遮天会的了，多派人守着，可别让营市的人钻了空子了。是是，遮天会。少爷，少爷，不好了，少爷！慌什么慌？看你现在这个样子，有什么事慢慢说。啊，鬼七带人到车站，把四爷给绑走了。鬼七。他不是在牢里吗？放出来了，就是鬼七，他让我们拿五十万赎金去赎四爷呢。五十万，走
，去看看。好，等会儿，他让您一个人去？废话，少爷，你一个人去太危险。我一个人去没关系，你带些兄弟在车站外面等着。我要是落难了，鬼气他们也好不了。放心吧，少爷，我带着兄弟们在外面接应你，一定要小心。要杀他，那尹小天的龙头拐杖就一定在林雪瑶手里。我今晚一定要在林府找到龙头拐杖。嗯、老爷，饭做好了，该吃饭了。嗯，你先下去吧。是。姐姐从小衣食无忧，肩不能挑，手不能提的，她在药铺里面，到底能不能行啊？明天去钱家药铺看看，看看能不能帮上什么忙。难道龙头拐杖不在林旭瑶手里？尹小天不是林旭瑶杀的。所有的线索都指向他，我得想办法试探一下。有了，林府如果发生了火灾，那林旭瑶一定会在第一时间去看龙头拐杖。只要能够证明龙头拐杖在他的手里，那他再狡辩也就没有用了。仲杰，我把我置办婚礼的嫁妆拿去当了。最近家里情况不太好，你平时呢又有很多事情，这点钱，你拿去用吧。林碧君为什么要帮我？我们家都已经破败成这样了，他为什么还要留下来？他到底图什么呢？碧君，我们家的境况吧。我也不想你一直跟着我受苦。这样吧，我们好聚好散。你再找个好人家，嫁了吧。这些钱你拿回去吧。仲杰，你说的是什么话啊？我又不是因为钱嫁到你们家的，我是因为爱你才来的。夫妻本是同命人，有难的时候就应该共同承担。你现在有困难，我更应该跟你共患难。我怎么可能离开你呢？你拿着吧，这些钱我是不会收的。仲杰，碧君，你早点休息，我还有点事去找我爹。书房着火了，书房着火了。我刚从书房里出来，走之前好好的，怎么会着火呢？我怀疑有人故意纵火。嗯
看来马武已经到了，该是我登台表演的时候了。怀瑾，家里闹了火灾，我担心你害怕，特意过来陪你。你死的时候，说是钱正良害死你的，我就很想杀了钱正良为你报仇，但是我真的下不了手啊，因为仲杰跟碧君已经结为了夫妻。如果我下手的话，他们怎么样面对？怎么样面对？还有，钱正良已经杀了尹孝天，把他的龙头拐杖也拿走了，他还要。逼我拿珍珠耳环，我手里没有珍珠耳环，我上哪儿给他找去？可是钱正良一直不肯放过我，三番五次来威胁我。还好，老天有眼，现在钱家破败了。虽然他对我不仁不义，但是我真的不能落井下石。尤其在这个时候，我恳求你，求你原谅我，我真的下不了手。坏极，我真的下不了手杀千正良啊！林旭瑶没准说的是实话，他又不知道我在外面，没有必要演这一出戏。看来我得好好调查钱正良了。是我，我是林碧君。对了，你怎么在这儿？我原本怀疑林旭瑶。是杀刘怀瑾的凶手，没想到，竟然是钱正良。你确定？并不确定，但十有八九错不了。其实，我早就怀疑钱正良了，因为我亲眼所见，钱正良对着母亲的照片一直在说对不起。我今天悄悄回林府，也是想看看能不能查到什么线索，只可惜，并没有找到任何东西。不过听你这么一说，我更加肯定。钱正良十有八九就是凶手。嗯，多半是他，我得找他问个明白。好。识相的话，就赶紧把我给放了，要不然我们少爷一来，你们全都得死。你哪有那么多废话？要不是鬼爷说留着你，老子早把你剁了。我，啊，我，你，你收着点行吗？演戏，我是主角，你得顾及我形象。闭嘴！真正的主角来了。少爷，少爷，鬼七，把阿四放了，要不然我让你遮天会片甲不留。哈哈哈哈哈！应战，赎金带了吗？少爷，钱千万不能给他们的。
，他们就是一帮言而无信的孙子。归去，你如果还是个爷们儿的话，就就赶紧把我杀了。闭嘴！干这种孬种的事儿，你就不怕江湖上笑话吗？闭嘴！哎呀！少爷，你快跑！我掩护你。我就是来救你的，怎么能留下你，我自己一个人走呢？少爷。气已经做足了，该咱们撤了。走，别撤，我们撤。少奶奶需要帮忙吗？少奶奶，没事，我忙得过来。啊，大夫，我娘快不行了，您去看一下吧。这位兄弟，你别着急，我收拾一下东西，咱们就走。真的快不行了，你快去看看吧。哎，大夫，您要是走了，我们这药谁抓呀？就是就是，看病总得有个先来后到吧。各位各位，人家家里都人命关天了，我去去就来，大伙理解理解一下。瞧您这话说的，来抓药的谁不是人命关天呀？没事，谁来要摊闲逛还是怎么的？大家伙说对不对啊？对呀、啊，是是、啊，我们都等着呢。老爷，嗯，马五啊，今天没有再过来。您呀、啊，真是太高明了，把他给骗了啊！如果没有猜错，马五现在应该正在调查钱正良。就让他们俩捉对厮杀吧。这两天，我可清静一下。哎呀，老爷，我有一个担心呢、啊。马五去调查钱正良，万一他从钱正良手里边拿到珍珠耳环，那可怎么办呢？嗯，这回你提醒的对，我也该到钱家走一趟。嗯，大夫，啊，请问他们都是有药方的吗？嗯。那没问题，你跟这位大哥去吧，剩下的药我来抓。我虽然不识几个字，但是简单的我都会的，所以你放心去，我来给这些人抓药。大夫，来不及了，您快去吧。少奶奶，嗯、您千万可得按药方抓药啊、嗯，千万别抓错了。知道了，大夫，你快去吧。快走吧，大夫，快走吧。走走走走。哎，走了。哎，大夫，你别走啊。哎。来，到这慢点，大夫。你忙吧，少奶奶。你快去吧。好，大家都来吧，我来给你们摘呀。来，黄芪二两，啊。可能这么少啊？看你的身体那么虚弱，我再给你加一点。我给你啊，多加了好多，来，都给你。还有什么？金银花。我也给你装了好多，你咳得那么厉害，身体一定特别的不好，所以呀、啊，我多给你加了一点量。你回家呢就慢慢吃，慢慢喝啊。我们钱家呢重视的是出门做生意，就讲究质量，信誉是最重要的，然后就是做好回头客，那才是重中之重。好了，那好啊，哎、谢谢啊，来给，好，谢谢谢谢，下一位。给我看看，哇，这位大哥
，看上去你的病很严重的。啊，我知道了，你放心吧。老爷，林老爷找您去闻香阁谈点事情。我知道了，绿萝。哎，有一个问题，我想问一下。老爷，您想知道什么？尽管问。我们现在的家已经败落了。